Hola, soy Hub. En este vídeo vamos a ver una auténtica revolución de CSS, una especificación que ha aparecido en marzo, que es compatible con todos los navegadores y que se trata de Grid. Muy útil, muy potente para crear layouts, para crear estructuras complejas de una manera rápida y sencilla y sobre todo compatible. Utilizando Grid junto con Flexbox, que lo vimos en un vídeo anterior, podemos crear cualquier tipo de estructura, compleja o no, y nos podemos olvidar de Floats, de Inlines de Display Table y de cualquier otra tortura del pasado. Para entenderlo, primero tenemos que ver cómo se estructura. Hay que tener en cuenta que al utilizar Grid, nosotros estamos partiendo el espacio de trabajo en una rejilla, en una rejilla que tiene una serie de columnas y una serie de filas que podemos crear evidentemente con CSS. Cada una de las filas y las columnas está repartida por unas líneas que sería lo principal. Empieza, empieza por la 1, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Cada uno de los elementos que nosotros vamos a, a configurar tenemos que saber cómo, cómo se denomina. Así tenemos las diferentes columnas, que sería Grid Track, sería un track normal, y luego tenemos también las filas, que sería otro track diferente. Y tenemos tantos tracks, columnas y filas como nosotros definamos en nuestro CSS. Otro de los elementos que también utilizamos son las celdas. Las celdas que se crean a través de las diferentes divisiones entre las eh, filas y las columnas podemos definir qué contenido puede haber en cada una de ellas. También tenemos áreas que agrupa diferentes celdas, siempre a nivel rectangular, o también puede ser diferentes celdas en la misma fila o en la misma columna, pero que nunca lleguen a abarcar toda la fila o toda la columna. Aunque aquí lo realmente importante para el código son las líneas, son los números de líneas, las líneas verticales que separan a las diferentes columnas y las líneas horizontales que separan a las diferentes filas. Vamos a ver un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Bien, vamos al código que es lo interesante. En el HTML tenemos un body muy concreto, que es un contenedor con nueve hijos, que son divs que contienen un número con un texto muy básico. Y a nivel de CSS inicial, pues eh, le hemos puesto cuatro selectores para que los hijos tengan de cuatro en cuatro colores diferentes y, bueno, un poquito de padding y demás, pero no tiene nada más. Como son elementos de tipo caja, tienen un display block, con lo cual se colocan uno debajo del otro y ocupan todo el ancho. Vamos a darle un poquito de marcha a esto. Vamos a utilizar el display grid. El display grid hay que ponérselo siempre al contenedor. El contenedor se llama contenedor, con lo cual le ponemos contenedor y le cambiamos el display block que tiene habitual por el display grid. Bien. En un principio no vemos ningún tipo de cambio a nivel visual porque lo que hace cuando establecemos una rejilla de tipo grid es a través del HTML que nosotros le hemos dado, crea una columna y dentro de la columna pone tantas filas como elementos existan, en este caso 9. Tenemos que especificar cuántas filas y cuántas columnas queremos. Por lo tanto con esto utilizaremos la propiedad grid template, lo voy a escribir aunque lo pone en las sugerencias. Y aquí tengo que especificar cuántas columnas quiero. Quiero tres columnas. Entonces tengo que especificar el ancho. El ancho se puede especificar en píxeles, en porcentaje o en una nueva unidad fantástica de medida llamada FR, que veremos la utilidad que tiene. Imaginemos que yo quiero que la primera columna tenga una anchura de 200 píxeles, la segunda quiero que tenga una anchura de 400 píxeles y la tercera columna de 200 píxeles. Ya lo tengo. Si quiero que todo ocupe el ancho total de mi navegador, que evidentemente es 100%, eh, claro, no tengo que poner ningún tipo de píxeles porque si no es muy difícil que encaje. Voy a decirle, voy a utilizar aquí en vez de 400 píxeles, le voy a poner, voy a utilizar la nueva medida de unidad de medida llamada FR. Voy a ponerle 1FR. 1FR quiere decir que va a utilizar del espacio que queda libre, es decir, el ancho del navegador total menos los 200 píxeles de la primera columna y menos los 200 píxeles de la última columna, el espacio que queda libre es un 1FR. Si yo le pongo aquí 1FR, ocupa bueno, pues el 100% del ancho que, que queda libre. Si, por ejemplo, yo dijera, ostras, pero es que la segunda columna ocupa todo el ancho, ya sea cual sea la anchura del navegador, ocupa todo, pero me interesa que la tercera columna pues, sea la mitad que esta. En ese caso, podría ponerle que la segunda columna fuera 2FR y la tercera columna fuera 1FR. Es quiere decir que del espacio que queda libre el ancho del navegador menos 200 píxeles sería el espacio que quedará libre de ese espacio que queda libre le doy el 100% de ese espacio a la tercera columna y el 200% a la segunda columna quiere decir que la segunda columna será siempre el doble que la tercera columna la primera es fija y la segunda columna es siempre el doble que la tercera mientras que la primera columna al ponerle 200 píxeles nunca cambia 
Bien, esto también lo puedo aplicar a las filas. Grid, template, rows. La primera fila quiero que sea 1FR, es decir, del espacio que queda, que queda disponible, que ahora es todo, el 100%. La segunda, 3FR, es decir, el triple que la primera. Y la tercera columna, 1FR. Quiere decir que la primera y la tercera son idénticas a nivel de altura de la fila y que la segunda fila es el triple que cualquiera de las otras dos. Pero yo podía poner en uno, evidentemente, un tamaño fijo, 200 píxeles. Y de esta manera, la tercera columna sería fija. Bien, vamos a ver uno, lo siguiente. Quiero hacer una separación entre ellas, entre las diferentes filas y las diferentes columnas. Para ello, lo que voy a utilizar es la propiedad grid column gap y aquí me voy a decir que entre las diferentes columnas exista por ejemplo 5 píxeles de diferencia Bien. y la separación entre las diferentes filas es exactamente igual pero con row grid row gap con mi inglés maravilloso también 5 píxeles para que no se peleen entre ellas lo mismo bien ya tengo una separación ahora me surge un problema el problema es que la última columna es un poquito más larga eh, hay un punto yo le he dicho que tenga un OFR, 100% del espacio que deja eh, libre pero hay un punto en el que el contenido se corta en dos líneas aquí aquí está muy bien, pero cuando llega por aquí se cortan dos líneas, y a mí me interesa que no se corten dos líneas, que cuando llegue aquí a esta anchura de aquí no se haga más estrecho y no ocupe dos líneas por lo tanto, tengo que poner, en vez de poner un ancho genérico como 1FR, voy a ponerle un ancho con un mínimo y un máximo. Para saber el mínimo que necesito, voy a consultar las propiedades de aquí, voy a hacer clic en inspeccionar, ahí me dice que ocupa 86,3, es decir, 87, 87 más el 9 del, del padding de la izquierda más 9 del padding de la derecha serían 105. Por lo tanto, el mínimo serían 105. Voy a sustituir aquí el 1FR, que es el 100% del espacio que quedaba libre, por el min max. Aquí pondré el mínimo. El mínimo hemos dicho que era 105 píxeles y el máximo era 1FR, que era la cantidad de antes. Voy subiendo, es 1FR y el mínimo debería quedarse en 105. En efecto. Llega un punto en el que ya no baja más de 105 y evidentemente se queda ahí. Por lo tanto, la segunda línea nunca se ve y funciona perfectamente. En el caso de definir la altura de las filas, aunque el proceso más o menos es el mismo, hay pequeños problemas a la hora de definir la altura porque no es lo mismo la altura y la anchura en una página web. Por lo tanto, tenemos que utilizar o podemos utilizar dos unidades de medidas que nos pueden ir muy bien. Por ejemplo, supongamos que aquí la segunda fila, la de 4, 5 y 6, le hemos dado una altura de 3 FR, del triple de lo que sería el tamaño habitual, y queremos que se adapte al contenido. Entonces, en vez de 3 FR, le podemos utilizar auto. Auto es una unidad de medida que lo que hace es coger el alto que necesita, ni más ni menos. Otra opción que podemos eh, utilizar, imaginemos por ejemplo que queremos utilizar todo el alto del navegador. Ahí la cosa se complica un poco, porque así como por ejemplo el alto, el contenedor, tenemos, si ponemos un border lo podemos ver perfectamente, tenemos un ancho que ocupa todo el, el ancho del navegador, a nivel de altura no, el navegador eh, dura hasta aquí, pero el nuestro contenedor acaba aquí. Y queremos que ocupe todo este espacio que hay aquí. Con lo cual, el FR no nos sirve, porque el FR lo que indica es el espacio que queda sobrante. Y aquí no hay ningún espacio sobrante. Por lo tanto, si lo que yo quiero hacer es repartir las tres filas a lo alto del navegador, lo que voy a utilizar es otra unidad de medida muy nueva, llamada VH, Viewport Age, en la que puedo indicar el porcentaje de altura respecto al navegador. Por lo tanto, aquí voy a quitar estas tres unidades de medida y le voy a poner que la primera ocupe el 33% de la altura, la segunda columna el 33% de la altura y la tercera columna el 33% de la altura. Luego veremos que con repeat esto se puede abreviar, pero ahora mismo para entenderlo correctamente. Bien, si yo lo pruebo, veo que bueno más o menos lo hace, pero no del todo. ¿Por qué? 
por aquí abajo se sale un poquito. Esto es porque la altura del 33 más 33 más 33, que es el 99%, hay por ahí espacios que hay que borrar. Por ejemplo, vamos a empezar a borrar cosillas. Primero vamos a borrar el margen que tiene el body por defecto. Le ponemos margin 0. Por lo tanto, bueno, se ha arreglado un poquillo, pero aún queda por aquí espacios. Por la otra parte vamos a quitarle el borde, que además no hace falta. Y ahora, por ejemplo, ya casi, casi. Pero vemos el scroll aquí. Y este es el problema que tenemos del, del espacio, la separación entre filas. Si esto de aquí lo quitamos, por ejemplo, como comentario, vemos que ahora es perfecto. Sobra por aquí un espacio, porque 33 por 3 son 99, y el 100% eh, quedaría un, po un poquito. Entonces, lo que podemos hacer para ajustarlo sería aquí poner 33 con 3, aquí 33 por 3, y aquí 33,3%. Y de esta manera encaja a la perfección. Si no queremos repetir esto tantas veces, porque son tres veces, pero imaginaros que hay ocho columnas o nueve columnas, podemos sustituir esta opción por el repeat. Ponemos repeat, le decimos que queremos repetir tres veces la medida 33,33 VH. Y funciona a la perfección. Bien, tenemos un pequeño problema porque resulta que aquí teníamos una separación que hemos tenido que quitar para que esto encajara, pero yo quiero que, hombre, quiero utilizarla, ya que la voy a la he escrito y se me sale por aquí. Entonces, hay una opción muy útil que se llama Calc, que no que hace tiempo que funciona, que me permite hacer el cálculo y poder hacer operaciones, restas, de entre porcentajes y píxeles o, o VHs. En este caso, lo que yo quiero es decirle que aquí me haga el 33,33% menos los 5 píxeles que aquí le añado. Entonces aquí le puedo poner un calc. Le pongo calc. Esto es muy antiguo, pero funciona perfectamente. Y le digo que quiero que haga una operación de el 33,33% menos los 5 píxeles que hay de separación vertical. Hay que tener muy en cuenta que aquí tiene que haber un espacio. Porque si esto lo pongo junto, eh, no va a funcionar porque va a indicar, o el navegador va a pensar que estos son menos 5. Y lo que quiero hacer es restar. Y le añado aquí el paréntesis que le falta y encaja a la perfección con espacios incluidos. Y evidentemente esto se adapta a la perfección, a la anchura y a la altura de la ventana del navegador. Evidentemente aquí nos faltan muchas propiedades y elementos porque para hacer un layout evidentemente tenemos que tener la posibilidad de indicar en qué área podemos colocar pues, un header, un footer, un section, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en un vídeo posterior.